Hallo meine lieben Zocker und Zockerinnen oder was auch immer hier bei Valkyria Chronicles bei der Enemy Face. Schauen wir mal, was der Spacko jetzt macht. Er fährt wieder mit seinem Rum rum. Fährt ganz weit mit seinem Rum rum raus. Ah, hat er jetzt zwei Züge dafür benutzt. Cool. Du kleiner Spacko. Oh. Macht er, was macht er? Ich weiß nicht so recht. Nein! Scheiße. Wie liegt denn die da? Ist sie durchgebrochen? Hm. Sieht so aus. Hoch und nochmal runter. Interessant. Das erste müssen wir jetzt natürlich hier die Sherry mal vom Schlachtfeld runter bekommen. Du hast Ghost gekämpft. Sherry ist safe. Das hört man noch gerne. Wir greifen hier nochmal den dicken, fetten Panzer an. Bau! Sehr schön. Und ziehen uns hier wieder in unser Action zurück. Ich wundere, dass sie da oben nicht angreifen. Die zwei Kollegas. Geil wäre, wenn ich mit dem anderen hier nie. Flucht reinkehren. Ich probier's mal. Ich probier's. Vielleicht besser erst in der nächsten Runde. Ja, sonst ist es zu gefährlich. Sonst ist es zu gefährlich. Okay. Weiß ist eigentlich noch safe. Nutzen wir den mal. Vielleicht kann er noch ein paar Soldaten abfeuern. Ja, zum Beispiel. Oh, der macht aber nicht sonderlich viel Schaden bei dem. Irgendwie nah genug für eine Granate, aber dann laufe ich halt genau vorm Panzer entlang. Was ist das? Ziemlich uncool. Ist. So, nächste Runde kommt Rosie auch auf jeden Fall rein. Sniper da rein kommen wir auch ganz gut. Okay, der muss auf jeden Fall noch weiter rein, sonst ist er Fischfutter. Oder Panzerfutter, ja. Hallo! Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, langsam sind wir noch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Okay, okay, okay. Wir holen uns den Shock Trooper hier rein. In der Hoffnung, dass der Panzer nicht hier vorne hinfährt. Let's 
Abwarten, ob das da gut geht. Vermute aber allerdings eher nein. Können wir uns vielleicht noch was anfordern? Was haben wir denn noch? Wir hätten noch einen Scharfschützen. Ah, oh, den da holen wir uns noch, genau. Noch ein Panzerfaustist. Was? Was zur Hölle? Hör auf mit so einer Scheiße. Daneben. Wir können jetzt besser ausweichen, oder wie habe ich das verstanden? Ich glaube ja. Nein, nein, nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Uh, okay. Macht gar nicht so viel Damage. Und der steht jetzt voll auf dem Präsentierteller. Aber wenn ich Glück habe, kann ich mit drei Breitzeiten reinhauen. Das ist doch mal nicht schlecht. Reinforcement da. Hm, 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 hm. Ja, fangen wir mal hier hinten den direkt. Der könnte den auch schon erwischen. Wenn er halt gut zielt. Scheiße. Er ja, ist mit der Reichweite jetzt echt ätzend. Die müsste doch irgendwo mal. Ich hätte noch in Sicherheit bringen müssen. Die müsste doch irgendwo mal äh, ersichtlich sein. Da sehe ich das falsch. Ja, 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 papp, alle papp. Papp, alle papp, pup, alle pup. Der Sniper den Horst da mittendrin auch nochmal abgepatzt. Wäre natürlich schön. Oh, da stehen jetzt die anderen alle im Weg. Das ist uncool. Oh, der kann auch keine Granaten werfen. Das macht alles keinen Sinn. Mehr. Nö, macht so keinen Sinn. War leider ein verschwendeter Zug. Aber oh, okay. Was hier falls. So, Rosie kann auf jeden Fall eine Granate werfen. Here I come. Wow! aufzuräumen oder da drauf schießen eigentlich noch viel besser ist. Nochmal ein Feuer auf diesen Radiator. Da, haben die, da bekommen die doch mehr Schaden. Ne? Probieren wir es mal. 
Okay. Hm. Ich dachte. Okay. Greif nochmal mit Lago an. Die steht da gerade so extrem gut. Weiß zwar nicht, ob ich nochmal zurückkomme. Not bad, not bad. Looks like Gali has got some competent tankmen. General Yeager, the base patrol has finished evacuating along with the supplies. Mhm. Mm All right. That means this base is just another patch of woods now. Na, ja, das heißt, du haust jetzt wohl ab, wa? We'll thank the Gallians for this another day. Get the last of your men out. Welts, the enemy is abandoning the base. One step ahead. They timed that perfectly. I'm just glad that backup unit arrived late. Okay. Heißt das jetzt, ich muss nur noch die Base einnehmen? Sieht so aus, ne? Na, wer kommt noch bis dahin? <lacht> Leicht Rosie, die hat noch relativ viel. After me, kiddos. Big Sister! Okay. Und was auch immer das bringt. Ja, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Scheiße. Na gut, dann nehmen wir. Nächste Runde, würde ich mal sagen. Jawohl, Curry Face beenden. Gegnerische Phase sollte dann ja ratzfatz beendet sein. Jo. Das habe ich mir schon fast gedenkt. So, dann ab zu Rosie. Und los, rüber da. Und Occupy. Ja! Operation Complete! Operation complete. We took their base. Awesome. Oh, Rang D. Ganz schön schlecht. Na ja, gut. Na ja, MG. New episode has been added. The weaponry tab has been updated. Aber... Hier an der Stelle würde ich gerne das ähm, Let's Play beenden, weil ähm, es ist relativ träge und ähm, ja, wenn ich das jetzt noch durchspielen würde, wäre ich da mal Minimum noch 100, ja sagen wir 80 Folgen dran, was ich äh, ein bisschen viel finde. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Schlussstrich. Ich denke, man hat auf jeden Fall einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Und was man machen kann, an welche äh, Gamer-Typen es quasi gerichtet ist. Und ähm, ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Und vor allem an die, die natürlich äh, wirklich durchweg alle Folgen gesehen haben. Also vielen Dank fürs Reinschalten. Und... Ja, es kommt natürlich definitiv ein weiteres, äh, anderes Let's Play. Was, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall irgendwas, wo man ein bisschen mehr machen muss. Was nicht gerade so träge ist. Und so weiter und so fort. Aber, kurzes Fazit zum Spiel. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöner Grafikstil. Auch die äh, Art des Storytelling finde ich echt gut gemacht. Die Story an sich ist bis dato, wo ich sie halt gespielt habe, auch sehr, ähm, sehr schön. Da kann man auf jeden Fall noch viel von erwarten. Vielleicht sogar in so eine äh, Richtung ja, Love Story auch, dass da noch irgendwas kommt. Ähm, ja, vom Gameplay an sich recht simpel, ab und zu ein bisschen frickelig, vor allem an so... Ja, wenn man um Ecken gehen will oder Hindernisse hat, wie Baumstämme und so weiter und so fort und vor allem die Tank, also die Panzersteuerung ist 
Na ja, gut. Reden wir nicht drüber. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall Kaufempfehlung, wenn das Spiel mal nochmal im Sale ist, für, ich glaube, ich habe 8 Euro oder so bezahlt, kann man es sich definitiv holen. Damit bin ich weg und äh, ihr bleibt grämig. Ne? Ciao.